ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் செவன் ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் எக்ஸாம்பிள் செவன் ஃபைண்ட் த பேர்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் செட்ஸ் இஃப் ஏ நீ கிவ் ரீசன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ரீசனும் கொடுக்கணும் ஓகே ரீசனும் ரீசன்ஸ் அதாவது ஏபிசிடிஇன்னு ஒரு அஞ்சு செட் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செட்ஸ் கிவன் ஓகே ஸோ இதில் எந்த ரெண்டாவது ஈக்குவலாக இருக்குமா எனி டூ செட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போது ஏவும் பியும் நம்ம எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் ஏவையும் சியும் ஏவையும் டியும் அடுத்து ஏவையும் இயும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஈக்குவலாக இருக்குமா அடுத்து பியும் சியும் பிடி பிஇ அடுத்து சி டிசிஇ அப்புறம் டிஇ மாட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பேரஸும் பாசிட்டிவ் பேர்ஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஈக்குவல்னு போடணும் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா ரீசன் கொடுக்கணும் இஃப் எனி கிவ் ரீசன் ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட ரீசன் கொடுக்கணும் ஈக்குவல் இல்லாட்டியும் ரீசன் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ சம்ஸ்கிருப்ப இல்லாமா ஓகே புரிஞ்சுதா கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஸோ கொஷின்ஸ் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சமக்குள்ள போயிடலாம் டமால் டமால் டமால்னு போடுறோம் சம் எப்படி போடுறோம் டமால் டமால் டமால்னு போடுறோம் ஓகே நல்லா பாருங்கள் ஏ வந்து ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸில் செட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு கண்டு எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ தான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ ஏல வந்து ஜீரோ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த பியில் என்னென்ன வரும் அப்போவா அதாவது பியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸு சச்சு தட் எக்ஸு வந்து பதினஞ்சை விட சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீனை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் அண்ட் ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு நம்பரு நல்லா பாருங்களேன் ஏதோ ஒரு நம்பர் இனி நம்பர் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த நம்பர் ஃபிஃப்டீனை விட பெருசாக இருக்கணும் கரெக்டாக கிரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ இட் கேன் பி சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எல்லாமே வந்துட்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந் அண்ட் அந்த நம்பர் வந்து ஃபைவ் விட சின்னதாக இருக்குமா பாசிபிளே இல்லை கிடையாதா ஸோ பெருசாக ஃபிஃப்டீன் விட பெருசாக இருக்கணும் ஃபைவ் விட சின்னதாக இருக்கணும் எப்படி வரும் ஒன்றுமே வராது ஒரு நம்பரும் கிடையாது ஸோ இந்த செட் எப்படி இருக்கும் எம்டி செட் ஸோ பி வந்து என்னது எம்டி செட் இந்த செட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஏ வந்து ஜீரோ பி வந்து எம்டி செட்டு சி சி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் எந்த மாதிரி எக்ஸாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எக்ஸு இந்த எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ போடலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஃபைவ் நமக்கு தரலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் தான் ஸோ இங்கே ஃபைவ் மட்டும் தான் போட முடியும் வேறு எந்த நம்பரும் போட முடியாது அப்போ தான் ஜீரோ வரும் வேறு சிக்ஸோ செவனோ ஒன்னோ டூவோ போட்டால் ஜீரோ வராது வேறு எதுவும் நம்பர் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு என்ன இருக்கலாம் வெறும் ஃபைவ் மட்டும் தான் ஸோ இந்த செட்டு அப்போ என்ன எலமெண்ட் இருக்கலாம் ஒன்லி ஃபைவ் மட்டும் தான் இருக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த செட்டு வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மட்டும் தான் ஓகேவா எக்ஸ் இதுக்கு வாங்க ஸோ எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் அந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலாக வரும் என்ன வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஃபைவ் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அவங்க நேச்சுரல் நம்பர் அப்படி தான் கொடுத்துருவானா நேச்சுரல் நம்பர்னு கொடுத்தா மைனஸ் ஃபைவ் மறந்துடணும் நம்ம ஏற்கனவே சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா முன்னாடி சம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் நேச்சுரல் நம்பர்னு கொடுத்தா அதை மைனஸ் ஃபைவ் மறந்துடணும் அவன் எதுவுமே கொடுக்கல கொஷனில் ஸோ அதனால் ஃபையும் வரும் மைனஸ் ஃபையும் வரும் டி வந்து என்னது ஃபையும் மைனஸ் ஃபைவ் சேர்ந்தது பி வந்து எம்டி செட்டு ஏ வந்து ஜீரோ சி வந்து ஃபைவ் இப்போ இ ஈவன் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் அன் இன்டகரல் பாசிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் திஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கோ இப்போ நம்ம இதுக்கு சா ஈக்குவேஷனை சா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ரூட் கண்டு பிடிக்கலாம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனு ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணாலோ சப்ராக்ட் பண்ணாலோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த மைனஸ் டூ வரணும் இந்த நம்பரு ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீனு ஓகேவா ஸோ ஆட் பண்ணால் ஸோ இங்கே மைனஸ் போட்டால் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது பெரிய நம்பர் எது பெரிய நம்பர் இதுதான் பிக்கர் நம்பர் கரெக்டாக ஃபைவ் இஸ் பிக்கர் நம்பர் கிரேட்டர் த்ரீ விட தான் பிக்கர் இதோட சிம்பிள் இங்கே போட்டுருணும் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள்ஸ் மாறி இருக்கனால ஆட் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போட்டுணும் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக தெரிஞ்சிடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ
ஸோ பாசிட்டிவ் ரூட் ஃபைவ் இது மட்டும் தான் வரும் த்ரீ வராது அப்போனா அந்த இல என்ன இருக்கும் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா த்ரீ வந்து மைனஸ் த்ரீ பாசிட்டிவ் ரூட் தான் கேட்டாங்க மைனஸ் த்ரீ வராது ஸோ இல ஃபைவ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏல ஜீரோ பியில இது சி டிஇ நீங்களும் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு எல்லா இடமும் லிஸ்ட் பண்ணிடலாம் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டான செட்டை மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம் சரிங்களா எல்லாத்தையும் ரப் பண்ணிட்டு ரப் பண்ணிட்டு ஏ பி சி டிஇ நமக்கு புரிகிற மாதிரி தெளிவான ஃபார்மேட்டில் எழுதி வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா ஏ வந்து ஜீரோ மட்டும் தான் இருக்கும் பி வந்து எம்டி செட்டு இதை வந்து எம்டி செட்டுக்கான சிம்பிளாக கூட போட்டுக்கலாம் எப்படி வேணால் போடலாம் ஆர் ஓகே சியில் வந்து ஃபைவ் மட்டும் தான் இருக்கும் டியில் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கலாம் இ வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பா கொஞ்சம் கச்சா முச்சா இருக்கணும்னா அழிச்சிட்டேன் புரிஞ்சுதுங்களா புரியாதவங்க தெளிவாக பாருங்கள் இல்லை கமெண்ட்டில் போடுங்க புரியலன்னு திரும்ப கூட சொல்லித்தரேன் ஓகே இப்போ இதில் எதில் ரெண்டு இந்த எந்த ரெண்டு செட் ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ இங்கே எங்கேயா ஜீரோ இருக்கா இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஏ ஹேஸ் ஜீரோ ஏ ஹேஸ் ஜீரோ பட் ரிமைனிங் செட்ஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் zero therefore a is not equal to b a vand b ki equal kadaiyadu a vand c ku equal kadaiyadu ipdi potta not equal illa paarenga code potta equal symbol potta ipdi code potta nadula nadula ipdi adichirum adu straight ah da adikinuma cross adikinuma eppadi vena neenga adinga pa seringala a vand b ki equal kadaiyadu a c ki equal kadaiyadu a d ku equal kadaiyadu a vand e ku equal kadaiyadu so ipa a mudinjada புரிஞ்சுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் ரீசன் எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பி வாங்க இதுக்கான ரீசன் இங்கே இருக்குது பிக்கு பி வந்து எம்டி செட்டு இங்கே எம்டி இருக்கா இல்லை இதில் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது இது எம்டியா இல்லை இங்கே எம்டி இருக்கா எம்டி இல்லை அப்போனா நீங்கள் எழுதிடணும் பி ஏஸ் எம்டி செட்டு பட் அதர் செட்ஸ் ஆர் இல்லை ரிமைனிங் செட்ஸ் ஓகே அதர் செட்ஸ் ஆர் இந்த செட்ஸ் எல்லாம் ஏவும் சிடிஇ வந்து நான் எம்டி எம்டி கிடையாது அதர் செட்ஸ் ஆர் நான் எம்டி நல்லா பாருங்கள் டெக்னிக்கலாக எழுதணும் எம்டினா காலி நான் எம்டினா காலி இல்லை உள்ளே ஏதோ ஆள் இருக்கான் அதர் செட்ஸ் ஆர் நான் எம்டி அதர் செட்ஸ் எல்லாம் எலமெண்ட் இருக்குது கரெக்டாக அதர் செட் தேர் ஃபோர் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி பி நாட் ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ எவ்வளோ கம்பேர் பண்ணவே தேவையில்லை பி நாட் ஈக்குவல் டு C, B not equal to D, B not equal to E. வேணா பி நாட் ஈக்குவல் டு ஏ கூட எழுதிக்கோங்க தப்பெல்லாம் கிடையாது அடிக்க தான் மாட்டாங்க ஓகே எழுதுனா ஆனால் இங்கேயே நாட் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம் திரும்ப இங்கே நாட் ஈக்குவல் சொல்ல தேவையில்லை ஓகே ஏ பி முடிச்சிட்டோமா நெக்ஸ்ட்டு சிக்கு வாங்க சியில் வந்து ஃபைவ் இருக்குது ஏல ஃபைவ் இருக்கா இல்லை பியில் ஃபைவ் இருக்கா இல்லை சியில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் டியில் ஃபைவ் இருக்கா ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் கூட இன்னொரு எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு செட்டு ஈக்குவல்னா இங்கே ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்கணும் இங்கே ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது இதுதான் எலமெண்ட் இது ஒரு எலமெண்ட் இது ஒரு எலமெண்ட் இது உள்ளே இருக்க ஐட்டம்ஸ் பேர் தான் எலமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் கிடையாது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது அந்த ஒரு எலமெண்ட் எதுவாக இருக்குது ஃபைவ் ஃபைவ் தான் ஸோ சியும் இயும் தான் மட்டும் ஈக்குவல் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இ சி ரெண்டுமே வந்து ஃபைவ் இப்படி எழுதிட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி சி அண்ட் இ ஒன்லி ஹாவ் ஃபைவ் அதர் செட்ஸ் டஸ் நாட் அதர் செட்ஸ் வேண்டாம் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி ஏவியும் பியும் கம்பேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ சி வந்து டிஓடி இவையும் கம்பேர் பண்ணால் போதும் ஈக்குவல் Remaining set E, remaining set. அதெல்லாம் பாருங்கள் சியை வந்து ஆல்ரெடி இங்கே சியும் ஏவும் ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் சியும் பியும் கூட ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ திரும்ப இங்கே சியும் பியும் பற்றி பேச வேண்டாம் தேர் ஃபோர் ரிமைனிங் செட்டு ஸோ சி இருக்கா சியும் இயும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ சியும் டியும் தான் சொல்லலை ரிமைனிங் செட் டி ஆஸ் எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சி ஹேஸ் எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் சியில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் சி ஹேஸ் எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் இது மைனஸ் ஃபைவ் போட்டுருக்கோம் 
therefore c not equal to d c equal to e so இது வரைக்கும் பாருங்களேன் ஏ எதோடு ஈக்குவல் ஆகல சி எதோடு பிஓட எதோடு ஈக்குவல் ஆகல சி மட்டும் தான் ஈயோடு ஈக்குவல் ஆகிருக்கு இப்போ டி பார்த்தாலும் எதோடு ஈக்குவல் ஆகாது கரெக்டாக ஏன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் வேறு எங்கேயுமே இல்லை திரும்ப இ பார்த்தா இதோட தான் ஈக்குவல் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ டி ஹாவ் டூ எலமெண்ட்ஸ் இப்போ டிக்கு ரீசன் எழுதுனா டி ஹேஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் பட் ரிமைனிங் செட்ஸ் does not have two elements therefore d not equal to e ellathukku not equal da so ipo edhu rendu da equal mottathula c e u mattum da equal ipdi paakum ungalku easy ah puriyum c u e mattum da equal purinjadhungala indha vala vala kola kola indha apdi maanai thene pon maanilla neengale apdi sondama kuda eludhana eludikalam ipdiye da eludhanum alla illa idana edana purinjadhungala okay friends thank you